പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പാർട്ടുകൾ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് എന്നെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുക മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലെ പെൽവിസ് റീജിയൻ ഇതാണ് പെൽവിസ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെൽവിസ് റീജിയനിലാണ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സും കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പെൽവിസ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി പെൽവിസ് റീജിയൻ ദെൻ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്സ് എന്ന് നോക്കാം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്സ് ഓരോന്നായി നോക്കുക ആദ്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ മനസ്സിലാകുന്നത് എ പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് നമുക്കറിയാം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്സാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സസറി ഡക്ട്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ഡക്ടുകൾ കാണാം ഇതിനകത്ത് കൂടി കാണുന്ന ഈ ഡക്ടുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആക്സസറി ഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സസറി ഗ്ലാൻസ് ആണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന ചില ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അവയാണ് നമ്മൾ ആക്സസറി ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സ്റ്റേണലായി കാണപ്പെടുന്ന പാർട്ടുകൾ അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ നാല് പാർട്ടുകളാണ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണുക എ പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് ആക്സസറി ഡക്ട്സ് ആക്സസറി ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയ ഇത് നിങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമായും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെയിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പാർട്സ് എ പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് ആക്സസറി ഡക്ട്സ് ആക്സസറി ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയ ഇത്രയും പാർട്ടുകളാണ് നമ്മൾ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലെ ഓരോ പാർട്ടുകളെക്കുറിച്ചുമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് ടെസ്റ്റിസിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി വിത്ത് ഇൻ എ പൗച്ച് കോൾഡ് സ്ക്രോട്ടം നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇതാണ് സ്ക്രോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു പൗച്ചാണ് ഈ പൗച്ചിനുള്ളിലാണ് സ്ക്രോട്ടം കാണുന്നത് ഈ ഈ സോറി പൗച്ചിനുള്ളിലാണ് ടെസ്റ്റിസ് കാണുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിസിൻ്റെ ഈ പാർട്ടുകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ പൗച്ചിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് സ്ക്രോട്ടം ഇതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് സോ ദ ടെസ്റ്റിസ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി വിത്ത് ഇൻ എ പൗച്ച് കോൾഡ് സ്ക്രോട്ടം ഇനി ഈ ടെസ്റ്റിസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്ന റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ പുറത്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ലോവർ ദാൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് നമ്മുടെ ശരീര ഊഷ്മാവിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിൽ ടെസ്റ്റിസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും ടെസ്റ്റിസ് എക്സ്ട്രാ അബ്ഡോമിലായി കാണുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്തായി ടെസ്റ്റിസ് കാണുന്നതിൻ്റെ കാരണമാണ് ദ സ്ക്രോട്ടം ഹെൽപ്സ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ടെസ്റ്റിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലോവർ ദാൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ സ്പെർമറ്റോജനിസിസ് സ്പെർമറ്റോജനിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെയിം ഫോർമേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടെസ്റ്റിസിനുള്ളിലാണ് സ്പെയിം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റിസിൻ്റെ ഉൾവശത്തായിട്ടാണ് സ്പെയിം ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്പെയിം ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ലോവറായി നിർത്തുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ടെസ്റ്റ് ശരീരത്തിന് പുറത്ത് കാണുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നതാണ് വൈ ദ ടെസ്റ്റിസ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദി അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി സോ ഇറ്റ് ഈസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ടെസ്റ്റിസ് ടു ടു പോയി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലോവർ ദാൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ സ്പെർമറ്റോജനിസിസ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത സ്പെർമറ്റോജനിസിസ് സുഗമമായി നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ടെസ്റ്റിസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടെമ്പറേച്
ടു ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിനൊരു ഡെൻസ് കവറിങ്ങും കാണാം ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഓരോ ടെസ്റ്റിസിലും നമുക്ക് കാണാം ഈ ടെസ്റ്റിസിനകത്ത് ഏതാണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവയെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ലോബ്യൂളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടി ഒരു ഭിത്തി കാണാം ഇതിനെയാണ് ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഈ ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും പറയുന്ന പേരാണ് ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂൾസ് ടെസ്റ്റിസിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂൾസ് ഓരോ ലോബ്യൂളുകളാണിത് ഇങ്ങനെയുള്ള ടു ഫിഫ്റ്റി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ടെസ്റ്റിസിനുള്ളിലായി കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി മറ്റ് ഓരോ ലോബ്യൂളിനുള്ളിലും നമുക്കിങ്ങനെ കോയിൽഡ് ട്യൂബ്സ് കാണാം ഇവയെ നമ്മൾ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈച്ച് ലോബ്യൂൾ കണ്ടെയിൻ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഈ ട്യൂബ്യൂളാണ് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓരോ ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂളിനുള്ളിലും വൺ ടു ത്രീ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ ലോബ്യൂളിലും വൺ ടു ത്രീ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്കുകൂട്ടേണ്ടത് ഒരു ടെസ്റ്റിസിനുള്ളിൽ ഏതാണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂൾസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടെസ്റ്റിസിലും കൂടി നിയർലി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും കൂടാതെ ഓരോ ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂളിനുള്ളിലും വൺ ടു ത്രീ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് അതായത് ഒരു ടെസ്റ്റിസിനുള്ളിൽ തന്നെ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ വരെ അതായത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വരെ ശരിക്കും സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് കാണാം രണ്ട് ടെസ്റ്റിസും കൂടെ ആകുമ്പോൾ അത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡോളം ആകും അത്രയും സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് വരെ ചിലപ്പോൾ ടെസ്റ്റിസിനുള്ളിൽ കാണാം പക്ഷേ അത് നമ്പേഴ്സ് വ്യത്യാസം വരാം എല്ലാ ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂളിലും ത്രീ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് വേണമെന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരെ രണ്ട് ടെസ്റ്റിസിലും കൂടി ഉണ്ടാകാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂൾസിനുള്ളിൽ കാണുന്ന കോയിൽഡ് ട്യൂബ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തായി ഓരോ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൻ്റെയും പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ രണ്ട് തരം സെല്ലുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ രണ്ട് തരം സെല്ലുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൻ്റെ ഉള്ളിലും രണ്ട് തരം സെല്ലുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇവിടെ നമുക്കൊരു സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൻ്റെ സെക്ഷനൽ വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓരോ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് തരം സെല്ലുകൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സെല്ലുകളെ നമ്മൾ മെയിൽ ജെയിം സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെർമറ്റോഗോണിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവയാണ് സ്പെർമറ്റോഗോണിയൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ ജെയിം സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെർമറ്റോഗോണിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെയിം മദർ സെൽസ് എന്ന് പറയും ഇവയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്പെയിംസ് ബൈ ബിയോസിസ് ഇവയാണ് മിയോസിസ് വഴി സ്പെയിം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാം സ്പെർമറ്റോസോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെയിം സെൽസിനെയാണ് സ്പെർമറ്റോസോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്പെയിംസ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തത് കാണുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് സെൽസ് അപ്പോൾ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് തരം സെല്ലുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ സെല്ലുകളാണ് സ്പെർമറ്റോഗോണിയ ആൻഡ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്പെയിംസ് അതാണ് ഒന്നാമതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ തരം സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെട്രോളി സെൽസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം സെട്രോളി സെൽസ് ഈ സെട്രോളി സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ടു ദി ജെയിം സെൽസ് ഈ വളർന്നു വരുന്ന സ്പെയിം സെൽസിന് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രീഷൻ നൽകുന്നത് സെട്രോളി സെൽസ് ആണ് സോ ഇൻ ഹ്യൂമൻ മെയിൽസ് ഇൻസൈഡ് ദ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് വൺ സ്പെർമറ്റോഗോണിയ ആൻഡ് ടു സെട്രോളി സെൽസ് ദ സ്പെർമറ്റോഗോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്പേംസ് ആൻഡ് സെട്രോളി സെൽസ് പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ടു ദി ജെയിം സെൽസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഈ സ്പെർമറ്റോഗോണിയൽ സെൽസ് ആണ് സ്പേമായി മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്പേംസ് വെറാസ് ദ സെട്രോളി സെൽസ് പ്രൊവൈഡ് നറിഷ്മെൻറ്റ് ഓർ ന്യൂട്രീഷൻ ടു ദി ഡെവലപ്പിംഗ് സ്പേം സെൽസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരം സെല്ലുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ഇതുപോലെ ഔട്ട്സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെല്ലുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതാണ് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ
പാർട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് അതായത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റിക്കുലർ ലോബ്യൂൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലോബ്യൂൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വാസ എഫ്രൻഷ്യ അവയെ കളക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന എപ്പി ഡയഡൈമിസ് ഈ നാല് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണാം അതായത് ഈ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്യൂബ്യൂൾ റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാവിറ്റി ഇവിടെ കാണാം റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുഴലുകളാണ് വാസ എഫ്രൻഷ്യ അവർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു കുഴലാകുമ്പോൾ അതിനെ എപ്പി ഡയഡൈമിസ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ എപ്പി ഡയമിസ് ട്യൂരിൻ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇങ്ങനെ കോയിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വാസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൽ ആക്സസറി ഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയൊക്കെയാണ് റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് വാസ എഫ്രൻഷ്യ എപ്പി ഡയഡൈമിസ് ആൻഡ് വാസ് ഡിഫറൻസ് ഇതിൽ ഈ സെവൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് ശരിക്കും ഈ റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് വഴി വാസ എഫ്രൻഷ്യയിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ സെവൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഈ സെവൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ട്യൂബ്യൂൾസ് അടുത്ത ഭാഗമായ വാസ എഫ്രൻഷ്യയിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ക്യാവിറ്റികളെയാണ് നമ്മൾ റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് വൺ മാർക്കിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ദ സെവൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റിസ് ഓപ്പൺ ഇൻ ടു വാസ എഫ്രൻഷ്യ ത്രൂ റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് സെവൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ട്യൂബ്യൂൾസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് അവ തുറക്കുന്നത് വാസ എഫ്രൻഷ്യയിലേക്ക് തുടർന്ന് ദ വാസ എഫ്രൻഷ്യ ലീവ് ദ ടെസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഇൻ ടു എപ്പി ഡയമിസ് ലൊക്കേറ്റ് അലോങ് ദ പോസ്റ്റീവ് സർഫസ് ഓഫ് ഈച്ച് ടെസ്റ്റിസ് ടെസ്റ്റിസിൻ്റെ പോസ്റ്റീവ് സർഫസിലൂടെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ കുഴലുകളെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എപ്പി ഡയഡൈമിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഇവയുടെ ക്രമം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ആദ്യം സെവൻറ്റി വേറെ സ്റ്റ്യൂബ്യൂൾസ് ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ഇൻ ടു റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് ഓപ്പൺസ് ഇൻ ടു വാസ എഫ്രൻഷ്യ വാസ എഫ്രൻഷ്യ ഇൻ ടു എപ്പി ഡയഡൈമിസ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അസെൻറ്റ് ഇൻ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് റീജിയൻ ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വാസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ പാർട്ടാണ് വാസ് ഡിഫറൻസ് ഇനി നമുക്ക് അതിനെ കുറച്ചുകൂടി നോക്കാം ഈ ദ എപ്പി ഡയഡൈമിസ് ലീഡ്സ് ടു വാസ് ഡിഫറൻസ് അതായത് എപ്പി ഡയഡൈമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുഴൽ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു വാസ് ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് നമ്മൾ വാസ് ഡിഫറൻസ് കാണുന്നത് വാസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കുഴലായി മാറുന്നു ഈ വാസ് ഡിഫറൻസ് ദെൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് അസെൻസ് ഇൻ ദി അബ്ഡോമൻ ഇത് നമ്മൾ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് എന്താണിത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതാണ് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ നമ്മൾ കിഡ്നിയുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത പാട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഈ വാസ് ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്തിന് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ചില ഗ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ ഗ്ലാൻസുമായിട്ട് അവ യോജിക്കുന്നു ഇറ്റ് അസെൻസ് ടു ദി അബ്ഡോമൻ ആൻഡ് ലൂപ്സ് ഓവർ ദി യൂറിനറി ബ്ലാഡർ അവിടെ വെച്ച് ദറ്റ് റിസീവ്സ് എ ഡക്റ്റ് ഫ്രം സെമിൽ വെസിക്കിൾ ഇവിടെ സെമിൽ വെസിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് കാണാം അതിൽ നിന്നൊരു ഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഡക്റ്റ് ഇതുമായിട്ട് യോജിക്കുന്നു so it receives a duct from seminal vesicles and opens into the next part id endana urethra id nammal padichirullana nerathe urinary bladder porthekku thorakkuna ee kudalne aanu nammal urethra ennu parannu ee urethra ilekku open cheyunu ee samayathinu parana peraanu ejaculatory duct appo vas difference leads to ejaculatory duct aa parane aanu nammal ejaculatory duct ennu parayunnathu ini ee ejaculatory ductum ive ellam thana cheyunnathu pradhanamayum this duct store and transport the sperm from the testis to the outside through urethra ee ductukalde pratheegatha adhayathu ivide produce cheyapadunna seminiferous tubules ullil produce cheyapadunna sperms thaalkaliyamayi store cheythu vekku epididemis akke adinte pradhana petta bhagangalana they store sperms and then transport to the outside porthekku ഇൻസെമിനേഷൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ യുറീത്ര വഴിയാണ് അത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ട്യൂബുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ഫ്ലോച്ചാർഡായിട്ട് ആ പാർട്ടുകൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് പാർട്ടുകൾ ഒന്നാമതായിട്ട് സെവൻറ്റി വെറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് സെവൻറ്റി വെറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ലീഡ്സ് ടു റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് ദെൻ എപ്പി ഡഡൈമിസ് വിച്ച് സോറി വാസ എഫ്രൻഷ്യ വാസ എഫ്രൻഷ്യ ലീഡ്സ് ടു എപ്പി ഡഡൈമിസ് എപ്പി ഡഡൈമിസ് ലീഡ്സ് ടു വാസ് ഡിഫറൻസ് ദെൻ ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡക്ട് ഈ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇജാക്കുലേറ്ററി
സെയിം ട്യൂബിലൂടെയാണ് യുറീത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്യൂബ് മാത്രമേ പെൻസിലുള്ളൂ പെൻസിലിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഈ യുറീത്ര മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ യുറീത്ര മീറ്റേഴ്സ് പുറത്തേക്ക് തുറക്കുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് മാത്രമേ മെയിൽസിൽ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്സ് ഈ പാർട്ടുകളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആക്സസറി ഡെക്സ് തീരുന്നത് യുറീത്ര മീറ്റേഴ്സിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നോക്കുക സെവനിവേറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് റെറ്റൈഡ് ടെസ്റ്റിസ് അത് കഴിഞ്ഞ് വാസായ ഫ്രൻഷ്യ എപ്പി ഡയഡയമിസ് അത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ വാസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നു വാസ് ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വന്നിട്ട് ജാക്കുലർ ഡക്കായി മാറും അത് യുറീത്ര വഴി പുറത്തേക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ ആ പുറത്തെ ഓപ്പണിങ്ങിനെയാണ് യുറീത്രൽ മീറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ആക്സറി ഡക്ട്സ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയ എന്ന് പറയുന്നത് പെനിസാണ് പെനിസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയ ഹ്യൂമൻ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയ എന്ന് പറയുന്നത് പെനിസാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായി നിങ്ങൾ കാണാം സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് പെനിസിൻ്റെ വശങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് സ്പെഷ്യൽ ടിഷ്യൂ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇറക്ഷൻ ഓഫ് ദ പെനിസ് ടു ഫെസിലിറ്റേറി ഇൻസെമിനേഷൻ അതായത് സ്പെയിംസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസെമിനേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ അതിന് ഇറക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ ടിഷ്യൂ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ഹ്യൂമൻ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പെനിസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പെനിസിൻ്റെ ടിപ്പോ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം എൻലാർജ് ചെയ്ത് കാണുന്നു ആ എൻലാർജ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലാൻസ് പെനിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പെനിസിൻ്റെ എൻലാർജ്ഡ് എൻഡിനെ നമ്മൾ ഗ്ലാൻസ് പെനിസ് എന്ന് പറയും അവിടെ ഒരു കവറിങ് ഓഫ് സ്കിന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഫോർ സ്കിൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ദ എൻലാർജ്ഡ് എൻഡ് ഓഫ് പെനിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്ലാൻസ് പെനിസ് ആൻഡ് ദ സ്കിൻ കവറിങ് ഗ്ലാൻസ് പെനിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോർ സ്കിൻ ഈ രണ്ട് പാർട്ടും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കും ഗ്ലാൻസ് പെനിസും ഫോർ സ്കിൻ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ആ ഭാഗം ആക്സറി ഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ആക്സറി ഗ്ലാൻസ് ആണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആക്സസറി ഗ്ലാൻസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പെയർ ഓഫ് സെമിനൽ വെസിക്കിൾസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാണ് സെമിനൽ വെസിക്കിൾ യുറീത്ര വെച്ച് ഇതുമായിട്ട് യോജിക്കുന്ന ട്യൂബ് ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതാണ് സെമിനൽ വെസിക്കിൾസ് ഒന്നാമത്തെ ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പേരാണ് സെമിനൽ വെസിക്കിൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഒരു പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഒരു പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് സെമിനൽ വെസിക്കിൾ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണാം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ബൾബ് പോലെ കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിനെയാണ് ബൾബോ യുറീത്രൽ ഗ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൗപ്പേഴ്സ് ഗ്ലാൻസ് എന്നൊരു പേരും കൂടി അതിനുണ്ട് ബൾബോ യുറീത്രൽ ഗ്ലാൻസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ഗ്ലാൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സസറി ഗ്ലാൻസ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലെ ആക്സസറി ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ മൂന്നുമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എ പെയർ ഓഫ് സെമിനൽ വെസിക്കിൾസ് എ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് എ പെയർ ഓഫ് ബൾബോ യുറീത്രൽ ഗ്ലാൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇതിൽ സെമിനൽ വെസിക്കിൾസും ബൾബോ യുറീത്ര ഗ്ലാൻസും പെയ്ഡ് ഗ്ലാൻസ് ആണ് എന്നാൽ ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഒരു സിംഗുലർ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അത് പെയ്ഡ് അല്ല രണ്ടായി നമുക്ക് കാണുന്നുവെങ്കിലും ഒറ്റ ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് അത് കാണുക ഇനി ഇവയുടെ സെക്രീഷനെ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഗ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെമിനൽ പ്ലാസ്മ ഈ മൂന്ന് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെയും കൂടി സെക്രീഷന് കോമണായി പറയുന്ന പേരാണ് സെമിനൽ പ്ലാസ്മ ആ ടൈം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം തന്നെ നമ്മൾ സെമിനൽ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെമിനൽ പ്ലാസ്മ ഇറ്റ് ഇസ് റിച്ച് ഇൻ ഫ്രക്ടോസ് കാൽസ്യം ആൻഡ് സെർട്ടൻ എൻസൈം സെമിനൽ പ്ലാസ്മയിൽ ഫ്രക്ടോസ് കാൽസ്യം എൻസൈംസ് എന്നിവ കാണപ്പെടുന്നു സെമിനൽ പ്ലാസ്മയുടെ ഘടകങ്ങളാണ് ഫ്രക്ടോസ് കാൽസ്യം ആൻഡ് എൻസൈംസ് ഇതും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക സെമിനൽ പ്ലാസ്മയിൽ കാണുന്ന ഷുഗർ ആണ് ഫ്രക്ടോസ് കൂടാതെ കാൽസ്യവും എൻസൈംസും അതിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്